നമസ്കാരം വേദാസിന്റെ മാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ അഥവാ വർഗം എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ കൃതി രണ്ടായിരിക്കുന്നു അതായത് ആ സംഖ്യയുടെ പവർ രണ്ടായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പവർ രണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആ സംഖ്യയെ ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണയും കൂടെ കുടിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് നാല് അപ്പൊ ഇതാണ് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയെ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിക്കുന്നതാണ് വർഗം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു സംഖ്യയുടെ കൃതി അഥവാ പവർ രണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം അത് ആ സംഖ്യയുടെ ഇതാണെന്ന് പറയാം എന്താണ് വർഗമാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സംഖ്യ ഇത് ഓരോ ക്രിയകൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് മൂന്നിന്റേത് ഒൻപത് നാലിന്റേത് പതിനാറ് അഞ്ചിന്റേത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിന്റേത് മുപ്പത്തി ആറ് ഏഴിന്റേത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എട്ടിന്റേത് അറുപത്തി നാല് ഒൻപതിന്റേത് എൺപത്തി ഒന്ന് പത്തിന്റേത് നൂറ് പതിനൊന്നിന്റേത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റേത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പതിമൂന്നിന്റെ വർഗം നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പതിനാലിന്റെ വർഗം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പതിനഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാറിന്റെ വർഗം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പതിനേഴിന്റെ വർഗം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പതിനെട്ടിന്റെ വർഗം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പത്തൊൻപതിന്റെ വർഗം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപതിന്റെ വർഗം നാനൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വർഗം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം നമ്മൾ എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഇപ്പൊ അഞ്ച് തന്നിട്ട് അഞ്ചിന്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് നമ്മൾ എത്രയും എഴുതും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പറയാണ് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് എത്ര കിട്ടുമോ നോക്കാം മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ വർഗം മൈനസ് അഞ്ചേ ഗുണം മൈനസ് അഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന് ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും മൈനസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പോസിറ്റീവ് ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് എങ്കിലും പ്ലസ് ആണ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ മൈനസ് ആറിന്റെ വർഗം മൈനസ് ആറിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് സംഖ്യകളുടെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും പഠിച്ചല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യകളുണ്ട് ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആകാശ് സാർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യയുടെ വർഗം അപ്പൊ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യ എഴുതിയേക്കാണ് മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാ വർഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ മൂന്നേ ബൈ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഗം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നേ ബൈ അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നിന്റെ വർഗം എടുത്ത് എഴുതുക അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുത്ത് എഴുതുക എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിന്റെ വർഗം എഴുതുക അഞ്ചിന്റെ വർഗം മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒൻപത് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം മൂന്നേ ബൈ എട്ട് അതിന്റെ വർഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മൂന്നിന്റെ വർഗം ഒൻപത് എട്ടിന്റെ വർഗം അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിന് ഒരു വർഗം ഇട്ടിരുന്നാൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ വർഗം എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോ രണ്ടേ ബൈ എട്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സംഖ്യകളുടെ വർഗമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ വർഗം എടുക്കുന്ന രീതി പഠിച്ചു ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കുന്ന രീതി പഠിച്ചു അല്ലാതെ ഇരുപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ വർഗം പഠിച്ചു അത് മുമ്പായിട്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവസാനം പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ പത്ത് പത്തിന്റെ വർഗം പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം പൂജ്യത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം ഇങ്ങനെ എടുക്കും പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുക്കാം ആദ്യം ഒന്നിന്റെ വർഗം എടുക്കാം ഒന്നിന്റെ വർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെ ഒന്നിന്റെ വർഗം ഒന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി പൂജ്യത്തിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം പത്തേ ഗുണം പത്താണ് പത്തിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ആ പൂജ്യം 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 ഒന്ന് എത്രയെന്ന് കിട്ടി നൂറെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുത്തിട്ട് പൂജ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിന്റെ വർഗം എടുക്കാം രണ്ടിന്റെ വർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു നാല് അല്ലെ രണ്ടിന്റെ വർഗം നാല് പൂജ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതി അഞ്ഞൂറിന്റെ വർഗമാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പൂജ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യം എത്ര നാല് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഖ്യ തന്നിരുന്നു പൂജ്യം കഴിഞ്ഞതിനു മുമ്പുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതിന്റെ വർഗം എടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നേരത്ത് പൂജ്യം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിന്റെ ഇരട്ടി പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടി നാല് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കുന്ന രീതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗമാണ് നമ്മൾ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുത്തു നോക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അല്ലെ അടുത്ത പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഒന്നും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ലേ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണം പറയാം നമുക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇനി ഇതാ ഈ അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കുക അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചിന്റെ വർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതായത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ വർഗം എടുക്കാൻ ഏതാണോ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതും അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുത്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത വർണ്ണം നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്ന് മൂന്നും അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എടുക്കാം അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാ അടുത്ത എണ്ണ സംഖ്യ അതെ നാല് അല്ലെ നാല് അഞ്ചിന്റെ വർഗം എടുക്കാം മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇനി അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഞാൻ എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ വർഗം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഒന്ന് നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന്റെ വർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒൻപതും അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പത്തും അല്ലെ ഇപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് എഴുതി ഇനി അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്ര അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇനി ഇത് ശരിയാണോന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി അഞ്ചേ ഗുണം മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എന്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗം മുപ്പത്തി അഞ്ചേ ഗുണം മുപ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യും അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് ശിഷ്ടം രണ്ട് മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ടും പതിനേഴ് അടുത്ത മൂന്നഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് ശിഷ്ടം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് അല്ലെ അഞ്ച് ഏഴും അ